Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврощак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Ми в прямій трансляції на YouTube 24-го, тому будьте активні, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, звісно ж, діліться нашою розмовою. Я вітаю нашого гостя, це є опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Ігор Олександрович, здравствуйте! Здравствуйте! Так, Ігор Олександрович, сьогодні так називаємо годовщина, два роки, як Росія анексувала чотири регіони України. І к цьому событию Путін виступив і сказав следуще, що він якобы освобождає всі ці території, спасибо, що дождались, ну і в стилі пропаганди. І також він сказав следуще, що, по його словам, ці чувства дають силу учасникам воєнної операції, то, що вони роблять войска на территории Украины, а также поблагодарил э, за то, что они воюют в четырех регионах и также упомянул Курскую область. На этом контрасте хотел бы показать, Игорь Александрович, видео с Курской области, где показывают местным то, что говорит российская пропаганда. Это Мария Захарова, которая сказала, что в СУ якобы делают концтаборы, лагеря, где пытки и все прочее. Ну вот, есть реакция, давайте мы посмотрим. Значит, госпожа Захарова заявила, самый крупный лагерь, вероятно, всего расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа. По словам очевидцев, там удерживается от 70 до 120 мирных жителей. Люди, которые находятся в лагере, были принудительно доставлены туда членами вооруженных формирований киевского режима. Это правда то, что она говорит? Нет, ну откуда конечно. правда? Конечно. Что это концлагерь? Здесь 100% вранья. Да, да, доктора у нас есть, нас кормят, нам ребята воды привозят. Нам все, что мы не попросим. Да. Я, да, не Я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза Монополь. в плен, в рабство? Тебе в суда чуть, а? Тебя в суда. А ты посмотри, как нам ребята относятся. Данные свидетели тулом автомата обещают местных жителей по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы. Один из украинских военнопленных сообщил, готовившись к русским стоянкам. Игорь Александрович, у меня такое впечатление после этих кадров, что якобы Курск, да, Курская область да, не очень хочет назад под э, Кремль и под э, Российскую Федерацию, потому что Путин вот сегодня говорит одно, а жители Курска говорят совсем другое. Ну да, действительно, э, это родительное отличие того, что происходит э, от того, что говорят и Путин, и, и Захарова, значит, э, ну, насчет... Насчет того, что значит, героически там сражаются за, за, за какие-то идеи, то понятно, за что сражаются. Сражаются, когда все российское сражается за деньги исключительно. Это самый, самый главный мотив. Ну, а что касается вранья Захаровой, то здесь уже даже слов нет, потому что все разговоры о том, что там какие-то концлагеря, какие-то угоняют, угоняют, как нацисты это делали, как гитлеровцы, то гитлеровцы угоняли на работу. Значит, найдите хоть одного жителя Курска или какой-нибудь другой области российской, которого угнали в Украину на работу. Но это смешно. На самом деле, вранье настолько... Настолько очевидное, настолько нелепое, что даже комментировать как-то не хочется. То есть, ну, просто врут грубо, неискусно. И, конечно, здесь можно понять возмущение жителей Курской области, которые видят реально, что происходит, и значит, слушают это вранье. Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что здесь уже... Вот это вранье телевизора, оно уже как настолько не, не входит в зацепление с реальностью, что трудно сказать, на кого оно рассчитано. Конечно, какая-то небольшая часть продолжает слушать, но в целом, мне кажется, уже настолько рейтинги упали у всех этих пропагандистских передач, что они, в общем-то, не, не очень уже оправдывают свое существование. Игорь Александрович, также хотел бы вот вспомнить такого историка американского. Это женщина Эми Найт. Она уже несколько десятилетий изучает российские элиты. И вот она дала большое интервью изданию «Медуза». 
И вот э, у нее спросили об усталости да, от войны. Ну, понятно, что в Украине граждане очень устали, потому что их бомбят каждый день. Вот Россию уже ж не бомбят. Но все же э, ее спросили об усталости элит от войны России в Украине. И она говорит, что следующее, что они устали, потому что у них, э, если мы говорим об элитах и о окружении Путина, у них есть деньги, у них есть какое-никакое влияние, но только внутри России. Яхты, дети за границей тоже не могут, ну, пытаются, но не, это не системная вещь. И вот они говорят, что, она говорит, что вот они очень бы хотели окончания войны, но вот восстать, возъединяться, как-то вместе что-то сделать они не могут. Ну, в действительности какая-то усталость, безусловно, усталость есть, усталость есть и в целом населения, и России, и Украины. Причем понятно, что объективных оснований для усталости у украинцев гораздо больше, потому что все-таки война идет на территории Украины. В основном на территории России она только так заглядывает на минуточку. Но если брать верхушку, то очевидно совершенно, что в общем-то заинтересованность в прекращении войны она существует. Но что мешает? Мешает страх. То есть на сегодняшний момент верхушка российской власти боится Путина гораздо больше, чем последствия его правления. Как и когда, в какой момент произойдет переворот, а именно то, что Путина станут бояться меньше, чем результатов его правления, скорее всего, это произойдет после тяжелого военного поражения. Вот тогда возможны изменения внутри России. Но прежде всего, это, этот переворот должен произойти в сознании силовиков. Еще раз подчеркиваю, на сегодняшний момент страх перед Путиным, перед тем, что он может сделать с любым человеком, который пойдет поперек его, на его власти, значительно больше, чем страх перед последствиями его правления. То есть, ну, был момент, когда Путин утратил контроль за происходящим, это был момент вот этого затяжного бунта Пригожина, но э, показательно казнив Пригожина, Путин восстановил контроль за происходящим в России, и на сегодняшний момент его боятся больше, чем, э, че, чем условно говоря, расплаты за, за, за преступления, которые они делают. Кстати, вот эта историк также, Игорь Александрович, вспоминает бунт Пригожина. Она говорит, тоже никто не ожидал, и тоже может такое случиться. Но, что интересно, также она говорит, что вот то поколение, которое несменно придет на смену Путину и его окружению, да, потому что физиология, она такая вещь, оно безидейное. Если раньше КГБисты имели какую-то коммунистическую философию, какую-то идею, то вот сейчас идут те люди, которые идеологии не имеют. Вот как вы считаете, в таком случае, я так понимаю, если нет идеологии, тогда твоя конечная цель это деньги, власть, а в этом случае может меняться все как угодно? Ну, прежде всего, да, действительно, путинский фашизм это имеет особенность, действительно, в нем нет идеологии. Ее место в какой-то степени для населения выступает мифология, но понятно, что идея, идеология как некий образ будущего здесь отсутствует. Значит, помимо, помимо всего прочего, если брать спецслужбы, ФСБ, то одной из главных особенностей ФСБ, которая отличает ее от Комитета государственной безопасности, это то, что он, безусловно, до, до бесконечности коррумпирован. То есть любой генерал ФСБ сегодня является мультимиллионером, долларовым причем. То есть они очень сильно заняты крышеванием бизнеса. То есть на самом деле ФСБ сегодня это глубоко коммерциализированная структура. И поэтому, безусловно, то, что возможно придет на смену Путина, это, безусловно, будет вот такой вот безидейный, коммерциализированный слой людей. Но я вообще не очень уверен в том, что... Путин, после Путина будет что-то, будет какой-то 
какая-то единая власть в России, потому что Путин является вот таким вот на сегодняшний момент решалой, скрепляющей власть, смотрящей за, за властью, в котором так сказать, сконцентрированы интересы целого ряда, целого ряда кланов. И я не исключаю, вообще в случае так сказать, падения режима, в случае краха режима, я не уверен в том, что вообще Россия сохранится. Как единое, как единое государство. То есть Путин, начав эту войну, запустил очень серьезно те центробежные процессы, которые на протяжении многих лет тлели внутри российского государства. И в том случае, если путинский режим рухнет, вот у меня нет уверенности, что найдутся силы, которые смогут по-прежнему скреплять эту империю, потому что это искусство. Россия – это искусственное образование. Образование, которое держится только исключительно силой. Что, что может удерживать вместе Чечню и Якутию? Что у них общего? Что, что является тем органическим целым, которое держит вместе, там, скажем, Дагестан и Санкт-Петербург? Это абсолютно искусственное образование. В нем нет, нет ничего, ничего естественного. Оно завоевано силой, оно удерживается силой. И в случае ослабления силовых структур вся эта конструкция, все, вся эта слепленная сила империи, она, в общем-то, начнет разваливаться. На сегодняшний момент то, что удерживает все это вместе, это силовые структуры, силовые скрепы исключительно. Ну, плюс телевизор. Но это все, вся конструкция, она, которая держится благодаря силе в случае серьезного военного, тяжелого военного поражения, а значит ослабление силовых структур, все это начнет разваливаться. И у меня нет уверенности, что тогда у российской власти, которая в этот момент будет существовать, хватит сил для того, чтобы удержать все это вместе. Поэтому вот насчет преемника Путина и кто будет после Путина, у меня очень большие вопросы о самом факте существования такого явления. Кстати, Игорь Александрович, я хотел позже задать этот вопрос. Вы упомянули о силовых структурах. И вот понятно же, да, что диктатура и вертикаль какого-либо диктатора, в том числе и Путина, держится на силовиках. И вот один из них, это глава МВД Владимир Колокольцев, он в открытую сказал, что недофинансирование его структур, у него нет чем платить, у него оклады маленькие, нужно больше, нужно еще больше. К чему я веду? Если я не ошибаюсь, раньше такие вещи при сильном... Путине вслух не проговаривались. Это можно где-то на ковер, где-то сказать, слушайте, можно немножко больше. А здесь в открытую Колокольцев говорит, мне нужно больше. Вот насколько это тревожные такие сообщения, когда уже в открытую говорят, нужно больше денег, силовые структуры. Вы знаете, ситуация с Колокольцевым и его ведомством, она отдельная, особая, потому что ну, вообще, так сказать, на сегодняшний момент МВД, который возглавляет Колокольцев, это самая слабая из всех силовых структур, ее даже силовой структурой назвать сложно. Даже есть такой термин не силовики, а слабовики. То есть Путин, придя к власти, он кардинально и решительно, решительно изменил соотношение между МВД и ФСБ, которые конкурировали всегда но и на протяжении всей советской власти. МВД и КГБ тогдашние конкурировали между собой. Иногда так сказать, КГБ брало верх, иногда МВД. Но вот и в постсоветское время это было. Путин, придя к власти, окончательно решил этот вопрос, фактически унизив МВД, уволив тогдашнего главу МВД Рушайла. И с тех пор МВД влачит весьма-весьма жалкое существование. То есть его, из него убрали основные силовые структуры в пользу Росгвардии, так сказать, такой внутренней армии. И на сегодняшний момент МВД действительно унижена. Это организация, которая должна 
в общем-то, работать на безопасность граждан, она влачит жалкое существование. И поэтому Колокольцев, в общем-то, ну, ему, что называется, терять уже не, нечего. Потому что, на самом деле, то, то, ну, то положение, которое сегодня есть у МВД, у полиции, у других структур, которые входят в, в эту, в эту так сказать, структуру МВД, оно действительно убийственное совершенно. Поэтому он и высказался таким образом. Ну, а что касается страха, ну, не знаю, может быть, действительно, в конечном итоге человек понимает, что ситуация такая, что Путин особенно и сделать-то с ним ничего не может. Ну, уволят его. Ну, в конце концов, вряд ли, вряд ли дело дойдет до каких-то серьезных репрессий. Так что, я думаю, что здесь особая ситуация с МВД. МВД находится сегодня, поскольку это структура которая не в значительной степени не обслуживает, в большей степени должна обслуживать граждан, а не власть, в отличие там, от Росгвардии, от Федеральной службы охраны, от ФСБ, то вот это как раз те структуры, которые обслуживают власть, а не граждан, то, в общем-то, она находится вот в таком вот униженном, униженном и достаточно убогом положении. Так что протесты, вот этот вот плач Ярославный, который издает господин Колокольцев, он, он вполне понятен. Игорь Александрович, вы также вспомнили о том, что Россия искусственная страна, я имею в виду, да, вы привели примеры Чечни, Якутии, что объединяет эти народы. А вот хотел бы вас спросить, вам не кажется, что именно проблема в том, что партнеры Украины, у них иная стратегия на войну... Украины против России, нежели в Украине. Потому что, если даже вспоминать э, вооружение западное, которое мы, опять-таки, слово ждем, разрешение бить на весь радиус действия. Казалось бы, после визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки это разрешение уже будет. И многие даже авторитетные издания писали, что вот оно уже фактически есть. Но его дальше нету. Дэвид Лэмми, это глава МИД Великобритании, сказал следующее, что к концу года, я полагаю, это разрешение будет. Ну и вот пресс-секретарь Никифоров Зеленского, Владимир Зеленский, сказал, что Россия первой узнает об ударах. К чему я веду? Вам не кажется, что вот... Есть какие-то договоренности, есть какие-то тайные соглашения, потому что у меня такое впечатление, что раз Соединенные Штаты Америки и наши партнеры, та же Великобритания, они все ждут, пока полностью отведут с, или передислоцируют там, склады или еще что-то на территории Российской Федерации, или это как-то шантаж, что вот, мол, идите на какие-то уступки, и а, вот стратегия. Запад боится распаду России, потому что, если вспоминать даже распад Советского Союза, тогда гуманитарку экстренно возили, потому что, чтобы не было хаоса, чтобы страна, которая имеет ядер, ядерное оружие, не, распадали, не распадалась, и вот это вот оружие не попало в разные руки. Вот к чему я веду. Стратегия разная. Украина хочет победить и, как вы говорите, чтобы распалась Россия, потому что тогда нет угрозы, но Запада другие планы. Вы знаете, вы здесь обозначили, уважаемый тезка, обозначили с целый, целый веер вопросов. Я попробую, если у нас хватит время, очень коротко ответить на основные вопросы, которые вы обозначили. Первое. Начну с конца. Запад действительно боялся и боится распада России. Я абсолютно убежден, что этот страх иррационален. Точно так же, как в конце 80-х, ну, в начале 90-х Запад иррационально боялся распада Советского Союза. То, что этот страх иррационален, доказывается, доказывается результатами. В результате, в итоге распада Советского Союза, да, безусловно, какое-то количество крови, какого-то количества хаоса было. Но в конечном итоге то, что распалась империя зла, то, что в конечном итоге в результате распада России, распада, виноват, распада Советского Союза, все-таки в целом территория, территория Северной Евразии стала существенно свободнее, это очевидно, потому что страны Балтии, уровень свободы до распада и после распада очевиден. 
безусловно, это большой плюс уже трех, для, трех, для трех народов, для трех стран. Молдова движется в сторону Евросоюза. Украина движется в сторону Европы, в сторону свободы. Значит, то, что произошло с, там, с, со странами Центральной Азии, это их выбор. Понимаете, это их выбор. Они, они получили свободу, и они выбрали то, что выбрали. В конце концов, это тоже результат свободы, результат освобождения. Отдельная история – это, конечно, Россия. Это большая беда, когда, получив свободу, в конечном итоге Россия выбрала диктатуру. Но это, опять-таки, да, это был выбор, выбор элит, прежде всего, выбор верхушки. Значит, то, что в результате распада России, безусловно, так сказать, исчезнет самое главное, главная угроза, которая исходит от территории Северной Евразии всему миру и прежде всего соседями. То есть, соседям. То есть, безусловно, распад России, несмотря на то, что, возможно, это будет сопровождаться смутой, возможно, это будет сопровождаться в том числе и человеческими жертвами, но в целом это, безусловно, будет благом, потому что исчезнет угроза, которую Россия несет на сегодняшний момент на человечество. Что же касается ядерного оружия, то, уверяю вас, контроль за этим оружием, которое осуществляет 12-е управление Министерства обороны России, оно, так сказать, не, не, тут, скорее всего, у Запада будет возможность договориться и сделать так, чтобы это оружие не попало в случайные руки. Тем более, что сказки о том, что там существует некая ядерная кнопка, которую можно нажать, и все, весь мир взлетит в воздух, это все довольно сильно преувеличено. Поэтому точно так же, как и в случае распада Советского Союза, Запад смог удержать это оружие уже от расползания, и ни в какие там ужасные террористические руки оно не попало. Ну, за исключением гигантской ошибки, которая была сделана, когда все оружие было сконцентрировано в России. Что же касается предоставления возможности Украине бить по территории России, вы совершенно справедливо сказали, что вполне возможно, что это разрешение уже было дано, и вполне возможно, мы не знаем на самом деле, какими силами наносятся вот эти вот удары по российским военным базам, по складам, складам с оружием. То есть вполне возможно, что это разрешение уже было дано. Что же касается того, что это публично не объявляется, я вообще не уверен в том, что это будет публично когда-то объявлено. Просто российские, российские аэродромы будут уничтожаться просто российские склады с оружием будут и дальше уничтожаться. Ну, а заявлять об этом накануне выборов, я думаю, что все прекрасно понимают, что сейчас кандидаты от Республиканской Демократической партии идут вровень фактически. Там различия между ними – это статистическая погрешность. И делать вот такие вот громкие, резкие заявления – которые могут отпугнуть какую-то часть, конечно, никто не будет. Поэтому мне кажется, что главное сейчас, главный фактор, который препятствует либо самому факту принятия этого решения, либо обнародованию этого решения, это все-таки выборы. На самом деле, американские политики сегодня интересуются только одним, только выборы и только победа на этих выборах. Именно это сейчас является главным. А все остальное, простите вот за так сказать, такой цинизм, но это не мой цинизм, это цинизм американских политиков. Им сейчас абсолютно наплевать на все остальное. То есть главное победить на выборах. И этому подчинено все. В том числе и вот это вот наличие или отсутствие разрешения бить по территории России. Это главное. А все остальное это вторично. Поэтому я уверен абсолютно, что такое разрешение либо уже дано, либо будет дано, но обнародовано это все будет только после выборов. Да, Игорь Александрович, вы вспомнили о 12-м управлении Минобороны России, которое отвечает за ядерное вооружение. И вот напомню нашим зрителям хронологию, что сначала было много разговоров о том, что Владимир Зеленский летит в Соединенные Штаты Америки и там дадут 
разрешения. За день до встречи с Джо Байденом, президентом Соединенных Штатов Америки, Путин собрал своих опричников, и он выдал указ изменения в ядерную доктрину. Ну и там в том числе, грубо говоря, если летит даже беспилотник на территорию Российской Федерации, это подтвержденный факт, тогда мы можем использовать, как говорит Путин, ядерное сдерживание. И после этого на Генассамблее ООН Такие страны, как Китай, Бразилия, Турция, Казахстан, еще 8 стран, выступили с общим заявлением, предупреждающим угрозы применения ядерного оружия. Там также отмечалось, что гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны быть целями военных операций. Но мы понимаем, что это в первую очередь наверняка обращалось, обращение было к России и Путину. И тоже вспоминаем слова Владимира Зеленского, который говорил, что Путин якобы хочет атаковать три э, украинские АЭС. Вот э, влияние Китая, ну, Бразилии, Бразилии наверняка нет, Турция, Китай, Казахстан, 8 других стран, там Индия, насколько они, это было предупреждение или это было э, со страхом да, заявление, имеют ли они какое-то влияние именно на использование ядерного оружия и ударов по ядерных объектах? Вы знаете, уважаемый тезка, мне кажется, что, и более того, я уверен в том, что, в том, что главное влияние на Путина, а именно от него зависит решение этого вопроса, главное влияние на Путина в вопросе наносить ли удары ядерным оружием там, по Украине или по каким-то другим странам, главный фактор – это не так сказать, воздействие каких-то внешних сил, в том числе и тех, которые вы перечислили, а это страх за собственную жизнь. Путин, мы с вами уже в нашей даже беседе отмечали, что у России, у путинского рейха нет идеологии. И у Путина нет такой идеи, ради которой он готов отдать свою жизнь. И в этом смысле он очень сильно отличается от того же Гитлера, у которого была идея, ради которой он отдал свою жизнь, в том числе ну, вот эта вот нацистская идея, которая была воплощена в его собственной, собственной книжке «Майнкамф». Вот он готов был отдать свою жизнь для воплощения этой идеи. Не получилось, значит, вот забирайте жизнь. Вот. А что касается Путина, такой идеи нет. Он очень дорожит своей жизнью. Вы обратите внимание, даже вот во время этого Совета Безопасности, о котором вы уже сказали, где, где обсуждалось изменение ядерной доктрины, он за, так сказать, как, как они сидели, его вот эти вот все халуи, которые составляют Совет Безопасности, они сгрудились на одном конце стола, потом был огромный промежуток, и в конце этого стола сидит Путин. Он боится заразиться. А вы говорите «ядерная война», где он наверняка погибнет один из первых. То есть, вот не, недавно, так сказать, Израиль ликвидировал господина Насралу, который, так сказать, был на протяжении 30 лет глав, генеральным секретарем террористической организации Хизбалла. Так вот, у него была идея, ради которой он готов был пожертвовать жизнью. Это была идея уничтожения Израиля. Вот. У Путина такой идеи нет. Поэтому главное, что будет удерживать и продолжает удерживать Путина вот, использование ядерного оружия, это страх за свою собственную нич никчемную жизнь. Ну, а что касается всех остальных факторов, в том числе и воздействия Китая прежде всего, то да, это сказывается, но Главное, это все-таки главная гарантия того, что ядерной войны не будет, это страх Путина за собственную жизнь. Ну и, конечно, страх его окружения. Потому что все-таки ядерной кнопки, как физического какого-то объекта, нажав который можно получить ядерную войну, не существует. Это процедура, в которой участвуют несколько, там, ну, видимо, все-таки больше 10 человек. И вот то, что это может произойти, должно предусматривать то, что все эти люди готовы будут умереть. Этого не будет. Нет идеи, ради которой, которой так сказать, в России верхушка готова умирать. Поэтому это главное, именно страх за свою собственную жизнь. Это то, что удерживает Путина и его окружение от начала ядерной войны. 
Геральд Александрович, мы в начале разговора с вами вспоминали о том, что есть объективная усталость да, в Украине от войны, потому что на ее территории ведутся боевые действия ужасные. Об элитах, окружении Путина, которые устали, потому что хотят яхты и другое, на что они накарали, наворовали. Вот хотел бы вспомнить инициативу, которую называют мирный план альтернативный, альтернативный это Бразилия, Китай. Вот Венгрия говорит, что они поддерживают этот план мирный. Ну, это понятно, Венгрия, Орбан и Сиярто. Но, что интересно, первый мирный саммит, Владимир Зеленский саммит мира, который, конечно же, организовала Украина. И первое правило, это ничего об Украине без Украины. А вот сейчас уже есть... Официально то, что Швейцария поддерживает мирный план Бразилии и Китая. И что здесь важно, что сначала в мирном плане Китая в начале этого года, где-то в мае, там было 12 пунктов, в том числе и уважать территориальную целостность стран. Сейчас есть уже 6 только пунктов, там нет ссылки на статут ООН и нет разговоров о территориальной целостности. И что интересно, когда Швейцария, уже заканчиваю, извините, сказали официальные лица, что они поддерживают этот мирный план, они потом добавили, но, конечно же, нужно уважать статут ООН. Как это понимать? И вот с того, с чего я начал. Неужели Запад так устал, что он начинает вот эти всякие мутки? Вы знаете, во-первых, вот когда мы произносим слово «Запад», мы должны иметь в виду, что Запад как единый объект не существует, как единое политическое целое. Швейцария – это еще не весь Запад. На Западе есть и такие страны, как страны Балтии, Польша, которые точно 100% не поддерживают вот эту идею. Есть Великобритания, которая тоже это не поддерживает. Есть Соединенные Штаты Америки, которые тоже явно не поддерживают такую, вот, такую идею. Это первое. Второе. Я думаю, что вся эта затея, вся эта конструкция, вот этот вот мирный план, это... Этот, эта конференция, которая проходит по, по вопросу Украины без, укра... без участия Украины, это на самом деле совершенно пустая затея. Невозможно решить судьбу Украины без Украины. Украина давным-давно уже, она и с самого начала не была только объектом международных, международных дел, она является субъектом, один из, одним из самых сильных субъектов сегодня в мире. Субъектность Украины сегодня очевидна для всех. И попытка решить судьбу Украины без Украины – это абсолютнейший тупик. Ну а что касается отдельно Швейцарии, ну я не уверен, что в нашей программе сейчас нужно разбирать персональное дело Швейцарии. Это отдельная история. И то, что значит, в конечном итоге, с моей точки зрения, является важным и существенным, это то, что на этой, в ближайшее время будет происходить очередная встреча в формате «Рамштайн», на которой будет обсуждаться, какое и сколько какого оружия будет передано в Украину. Вот это реальное, реальное действие с реальными последствиями. Но обсуждение там, китайского плана, бразильского плана, никто в этом участвует, мне представляется, что это ну, неприятный такой фон, понимаете, вот звук, так сказать, вот мы разговариваем, там за окном, может быть, там, я не знаю, кто-нибудь, кто так сказать, шумит. Ну, вот такой вот шум за окном, который мешает, который раздражает, но не более того. Игорь Александрович, вот вы вспомнили о Рамштайне и съезде 12 числа. Вот хотел бы вас спросить... А как вы считаете, там могут принять какие-то серьезные решения, потому что, насколько я понимаю, там должен присутствовать Джо Байден. Раньше всегда собирались офлайн или онлайн представители Минобороны разных стран, 50 стран и по-разному бывало, но здесь сам Джо Байден. Наверняка президент Соединенных Штатов Америки не ехал бы на эту встречу, если там не будет никаких серьезных решений. Вы знаете, насколько я понимаю, опять-таки у меня... Судя по всему, там будут вообще представлены главы государства. Да, да. То есть не то, что вот министр, министр обороны и среди них одинокий Джо Байден. Это будут, скорее всего, главы государств. Это означает, что 
это будет не техническое совещание. Это означает, что э, готовятся принципиальные решения. Э, я не исключаю, что будет принято решение. Опять-таки, это ну, некоторые попытки понять, а зачем действительно статус э, вот этого совещания Рамштайна резко меняется в сторону э, роста этого штата, статуса. Э, вполне возможно, что будут приняты какие-то политические решения, связанные, например, с э, предоставлением э, большего количества дальнобойных ракет, большего количества авиации, и вполне возможно, что будет принято решение о предоставлении возможности Украине заключать прямые контракты с, значит, с отставными пилотами. То, что на самом деле сдерживает количество F-16, которые предоставляет, предоставляет сегодня Запад Украине. То есть вполне возможно, что будут приняты принципиальные решения. По крайней мере, я на это надеюсь. Не исключено, что эти решения будут приняты, а реализованы они будут после выборов. Опять-таки, выборы в Соединенных Штатах Америки – это главное, что сдерживает Запад в целом и США, в частности, от решительных каких-то действий, направленных на победу Украины. И последнее, что я хочу сказать, поскольку все-таки на этом саммите Рамштайна будут представлены политики, а не военные, то можно ожидать формирования какой-то целостной концепции победы. Потому что до сих пор вот то, то самое президент Соединенных Штатов Америки не ответил публично на запрос Конгресса, который был сделан при выделении 61 миллиарда долларов, когда Конгресс потребовал от, от президента Соединенных Штатов Америки концепции, а, собственно говоря, зачем эти деньги выделяются и что хочет Соединенные Штаты Америки в, в этой войне, в какой, какая цель США в этой войне которую Россия развязала против Украины. И до сих пор Запад не сформулировал ясную политическую цель. Такой целью может быть только одна. Это создание антипутинской коалиции и уничтожение путинского рейха. Единственная цель, которая возможна в такой войне. Все остальные цели целями не являются. Не дать Украине проиграть – это не цель. Цель может быть только одна – уничтожение путинского рейха, победа Украины. И вот я не исключаю, что эта цель будет сформирована. По крайней мере, я на это надеюсь. Я не вижу каких-то объективных причин, которые препятствуют формированию именно такой цели. Но смотрите, в настоящий момент, ну, при всех отличиях, то, что происходит сейчас в Израиле, который уничтожает своих врагов, просто физически уничтожает. Это как раз пример того, как нужно воевать. И когда Соединенные Штаты Америки виснут на руках Израиля и говорят, что не надо уничтожать Хизбалу, надо переходить к дипломатическим мерам, то это как раз пример такого странного поведения сверхдержавы. Поэтому я думаю, что все-таки в ситуации с Украиной ситуация созрела. И вот формирование этой политической цели, а без политической цели невозможно вести войны. И политическая цель – это должна быть победа Украины и уничтожение фашистского рейха, который образовался на территории Российской Федерации. Я надеюсь, что в той или иной я не утверждаю, что это будет сделано именно в такой, в такой вербальной оболочке, в такой, именно в такой форме, но что-то подобное я все-таки надеюсь, что произойдет. Иначе совершенно непонятно, зачем политические лидеры собираются на военно-техническое совещание. Кстати, вы вспомнили о ликвидации Настралы, и Игорь Александрович очень правильно сказал, мне кажется, Байден, когда его спросили об ликвидации. Понятно, что эти туннели были под жилыми домами, есть жертвы среди мирного населения. Он сказал правильно, что это акт справедливости для его жертв. И вот так должна вестись война, когда тебя хочет, хотят уничтожить. Игорь Александрович, большое вам спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить важные процессы, в том числе, конечно же, и Рамштайн 12 числа. Я очень надеюсь, что там будут серьезные решения. Спасибо большое. Спасибо, удачи вам. Нагадаю, за мной был оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Будь ласка, ставьте свои лайки, подписывайтесь, коментуйте и делитесь нашей разговорой. Меня зовут Игорь Гавращак, с вами увидимся в эфире 24-го